¿Qué tal? Bienvenidos a Rafaela Tiene de Rock. Qué lindo los arreglos en la presentación. Me encanta que sigamos creciendo y bueno, poniéndole onda a la situación. Les cuento que en New Cemento que me diste, tienen envíos a domicilio sin cargo. Así que aprovecha ahora que va a estar cortada la circulación prohibida en realidad. Te vas a tu Instagram, entras a New Cemento y elegís la prenda que querés comprar y te llega a domicilio sin cargo. Bueno, nos metemos en la música, tenemos novedades y el lanzamiento de un tema de un amigo de la casa. Frankie Walker presentó este tema nuevo en las plataformas digitales. Recordemos que él fue uno de los integrantes de Rafaela Tiene Rock como sonidista. Estuvo aquí en el piso cuando grabamos los acústicos con las bandas. Así que bueno, presentamos su tema nuevo. Él está actualmente en Rosario. Y este videoclip fue dirigido nada más y nada menos que por Pablo Giovanni. Vamos a verlo. Soy animal. Todo voy a tomar hasta sentirme raro. Bueno, un saludo aquí desde Rafaela para toda la gente de Rosario que ha participado de Rafaela Tiene Rock. Y seguimos. Bueno, tenemos que recordar en realidad una fecha. Se cumplieron dos años de la visita de la Kermés Redonda a la ciudad de Rafaela. El 11 de mayo del 2019 tuvimos el honor de recibirlos a ellos, los decoradores, los ex redonditos de Ricota, en Club 9 de Julio, a cargo de la organización de la gente de Que Sea Rock. Así que vamos a ver algunas imágenes. Dale. Bueno, y a propósito de esta fecha que se cumplían dos años, estuvimos hablando con Dante Farías, uno de los organizadores de Que Sea Rock, que tuvo la oportunidad de traer a esta gran banda a la ciudad de Rafaela. Y bueno, comentamos un poquito acerca de lo que fue esta fecha, lo que significó, y también hablamos un poco sobre la actualidad. Así que los dejo viendo la nota y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Rafaela Tiene Rock por Nest TV. Chao, gracias. Bueno, acá estoy con uno de los organizadores de Que Sea Rock, un evento que estaba a punto de suceder aquí en la ciudad de Rafaela con nuestra raza, con Complot y con Atahualpa, todos en vivo, pero no pudo ser en el Salón de Siderios. Se canceló la fecha el día de la fecha. Tremendo. Sí, ¿cómo estás, Cucu? Sí, mirá, tenemos esa fecha pendiente todavía, reprogramada, esperando que nos tiren las nuevas fechas, pero lo vemos medio complicado en este mes, supongo que fin de mes... Y está nueva. complicada la situación, pero bueno, uno que la gente, creo yo, quiere saber, más allá del impacto económico, que es algo obvio, ¿cuál es el impacto a nivel anímico, personal? O sea, ¿qué te genera vos como productor de eventos que suceda esta realidad y que, bueno, no se lleven a cabo los eventos? Y mira, yo creo que a nosotros los organizadores el impacto, el principal es el, el emocional, porque estábamos muy ansiosos por, por tener bandas en vivo, la gente, el público también. Eh, esperando recitales en vivo, presenciales, las bandas de complot, eh, Atahualpa, que se habían preparado dos meses, tres meses. En los... Sí, y la gente que había sacado la entrada anticipada también, porque eso también, vos sacás una entrada, después se cancela el evento y tenés toda la incertidumbre si te devuelven la plata, si no, si vas a ver el recital o no. 
Es toda una cuestión ahí interna, una dinámica interna. Esa es la preocupación de, de, del que organiza, de la gente, que yo, yo tenía entrada vendida a la, afuera, afuera de la ciudad. Y bueno, no, eso se reprograma y si se tiene que suspender, las entradas se van a devolver. Aparte ya tenemos experiencia porque tuve que... La primera pandemia suspendí un recital también. Claro, el año pasado, ¿qué, ¿qué recital fue que suspendiste? Claro, el soldado tocaba, el soldado venía por primera vez a la ciudad, también estábamos con toda esa, esa alegría de tenerlo y tuvimos que suspender una semana antes. Pero, pero bueno, ahora esperando que, que nos den nuevas fechas para ver qué, qué podemos realizar. Por supuesto que sí. Vamos a jugarnos un poquito con la gente. A ver, vos te comprometés a hacer una propuesta futuro. ¿Qué banda copada podría llegar a venir una vez que se levante todo esto de la pandemia? Vamos a hacer una promesa a futuro. Eh, bueno, la idea nuestra, la de que sea rock, bueno, de Edu, que justo hoy no pudo estar, es que vuelva a la Kermés para festejar. Hace una semana se cumplió dos años de la llegada de, de los el Redonditos a la ciudad, así que la idea es que vuelvan tener una fiesta ricotera como nos merecemos y bueno, después hay un montón de propuestas, qué sé yo, la 25, las pelotas que sería un, un golazo para la ciudad y para que sea rock y la gente... Las pelotas sería un gol. Sí, un golazo de media cancha sería, pero bueno, son sueños, estamos viendo los lo, lo shows presenciales que hubo en Barcelona esta semana, que como que, nos, como que te da una esperanza, pero bueno... Estamos. Se están haciendo pruebas a ver si se puede llegar a hacer en un futuro y si se va a poder hacer. El tema es que pase la tormenta. Claro, el, el, el idea, lo ideal sería así, qué sé yo, con el hisopado que le hacen, presentar tu carnet de vacunado. Estamos lejos, pero bueno, no perdemos la esperanza, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de, de que la gente vuelva a los recitales en vivo, de compartir el abrazo. Vamos a estar complicado. Sí, pero la previa en realidad, la previa, llegar al recital, estar con tus amigos, saltar, bailar, abrazarte, todo lo que era común antes, que ahora se extraña bastante, pero bueno, vamos a volver a la normalidad de antes. Sí, es algo que no, no, no nos dábamos cuenta, pero después de todo esto, eh, creo que la gente se cuenta de juntarse con sus amigos, viajar con su familia o estar con su familia disfrutando de una banda de rock o de lo que sea, del de, de, de género musical que sea, nos dimos cuenta ahora que... Que, que se extraña, que lo necesitamos, creo. Que tenía mucho valor. Y bueno, como siempre le decimos a la gente, que sea que... Bueno, que sea rock y bueno, esperemos que se dé todo. <risa> Chao. Claro que sí, gracias, Dante. Bueno, no, gracias a vos por pasar por acá y bueno, cuando quieras. Aguante RTR. Aguante RTR. <risa> gracias.